ആട്രിയൽ ഫംഗ്ഷണൽ മൈറ്റൽ റീകോജിറ്റേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് സെക്കൻഡറി ടു ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയൽ ഡിസീസ് വിത്തൌട്ട് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ഡയലറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രൻസിക് മൈറ്റൽ വാൾ ഡിസീസ് ഏട്രിയൽ ഫംഗ്ഷണൽ എം ആർ ടിപ്പിക്കലി ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഏട്രൽ ഫിബ്രലേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് അസോഷിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ്ഡ് മൊട്ടാലിറ്റി റിസ്ക് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഫോർ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ റിപ്പോർട്ടഡ് പ്രൊവലൻസ് ഓഫ് ഏട്രിയൽ ഫംഗ്ഷണൽ എം ആർ ഇൻ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് എ എഫ് വേറെ ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ദീസ് പേഷ്യൻസ് ആവ് വേൾഡ്സ് ക്ലിനിക്കൽ ഔട്ട്കം ഡയലറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി മൈട്രൽ ആനലസ് ഏട്രിയോജനിക് ടെതറിംഗ് ഓഫ് മൈട്രൽ ലീഫ്ലെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് മൈട്രൽ ലീഫ്ലെറ്റ് റീമോഡലിംഗ് ആർ തോട്ട് ടു ബി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പെത്തോജനറ്റിക് മെക്കാനിസംസ് ഓഫ് ഏട്രിയൽ ഫംഗ്ഷണൽ എം ആർ ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് ലീഫ്ലെറ്റ് റീമോഡലിംഗ് ലീഡ്സ് ടു ആനുലസ് ടു ലീഫ്ലെറ്റ് ഏരിയ ഇംബാലൻസ് ഇൻ അഡീഷൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആനുലർ കൺട്രാക്ലിറ്റി ഇൻക്രീസ്ഡ് വാൾ സ്ട്രെസ് ബൈ ഫ്ലാറ്റൻഡ് സാഡൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ആനുലസ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയൽ ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ മേ ബി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രിഗേഴ്സ് ഫോർ ഏട്രിയൽ ഫംഗ്ഷണൽ എം ആർ Evidence for atrial functional MR in atrial fibrillation was provided by a retrospective study of patients undergoing first AF ablation. Of the 828 patients screened, those with echocardiogram at the time of ablation and at one year clinical follow-up were included. The study cohort of 53 patients had at least moderate MR. A reference cohort of 53 patients were was randomly selected from 660 patients with mild or less MR. The effect of restoration of sinus rhythm was assessed by follow-up echocardiogram. It was observed that MR patients were older than controls and more often had persistent AF, 62% versus 32%. Patients with MR had larger left atria but similar left ventricular size and ejection fraction. Patients in continuous sinus rhythm had greater reductions in left atrial size and annular dimension. They had lower rates of significant mitral regurgitation, 24% versus 82%. Study authors concluded that AF can result in atrial functional MR and that it improves if sinus rhythm is restored. Surgical considerations of atrial functional MR are different from ventricular functional MR. Surgical treatment is currently the most reliable option for atrial functional MR. A retrospective study analyzed 10 patients with chronic AF who underwent mitral wall repair for atrial functional MR. All had chronic heart failure symptoms and at least one prior admission for heart failure complicating severe MR. Ring anuloplasty was performed in all patients. Concomitant tricuspid wall repair was also done in all patients. There was no mortality or readmission due to heart failure during a follow-up of 10 to 52 months. MR at the most recent examination was mild or improved in degree in all patients. Left atrial volume index decreased and New York Heart Association functional class improved dramatically. Mitral valve adaptation to isolated annular dilatation in atrial functional MR due to AF has been evaluated by three-dimensional echocardiography. Of the 86 patients in the study, 53 had non-valve persistent AF without left ventricular dysfunction or dilatation. 33 were normal controls. Total mitral leaflet area was 22% larger in AF patients than in controls. As annular area increased, adaptive indices, mitral leaflet area to annular area ratio and mitral leaflet area to closure area plateaued. MR increased as the ratio of mitral leaflet area to closure area decreased. Though the posterior to anterior mitral leaflet area remained constant, posterior to anterior mitral annulus perimeter increased. multivariate determinants of mr were annular area total mitral leaflet area to closure area and posterior to anterior perimeter ratios the study authors concluded that mitral leaflet area increases in af with isolated annular dilatation and normal left ventricular function 
the compensatory leaflet enlargement becomes insufficient with greater enlargement. Leaflets fail to match the asymmetrical annular remodeling and increases MR. Catheter-based interventions like transcatheter edge-to-edge -edge repair has been used for atrial functional MR. Various devices to mimic surgical anuloplasty are being developed for the treatment of atrial functional MR. Theoretically, anuloplasty devices are expected to be more effective for annulus area to leaflet area imbalance. As these patients tend to be older and with comorbidities, catheter-based treatment might become the treatment of choice for atrial functional MR. Clinical outcomes with tear in atrial functional MR from the EXPAND registry has been reported. 53 patients in the EXPAND registry had atrial functional secondary MR and 360 patients had ventricular secondary MR. In the atrial functional MR cohort, tear resulted in significant reduction in MR through one year with MR grade 2 or less in all patients. Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire Score and Functional Class improved at one year follow-up. Another retrospective study had 118 patients of atrial functional MR. Technical success of TIR was 94.1% and MR reduction to 1 plus or less was achieved in 94 cases. In-hospital mortality was 2.5%. In multivariable analysis, a large left atrial volume index and low leaflet to analysis index were associated with a lower incidence of MR reduction to 1 plus or less after tear for atrial functional secondary MR. First set of journal references. Second set of references. Third set of references. Thank you for watching this video. Please subscribe, like, share and post your valuable comment below this video. Kindly press the bell icon after that for getting all updates.